Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. O meu nome é Damiana Silva e no vídeo de hoje vamos fazer esse barradinho. Ele é fácil de fazer e tá bem explicadinho. Qualquer pessoa, mesmo que seja bem iniciante no crochê, vai conseguir fazer certamente. Eu fiz esse rosinha e também fiz um branco, olha só. Para você conseguir é, começar e terminar da mesma forma, você tem que fazer um número múltiplo de 8 mais 1. Você vai contar dessa forma. Começou o caseado, o primeiro quadradinho já é o mais 1 que eu acabei de falar. A partir desse aqui, você vai contando de 8 em 8 até o final do seu tecido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui termina o primeiro desenho. Aí conta mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o finalzinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Qualquer dúvida, você já sabe. Deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Eu vou usar uma linha de tex 295 e para essa linha a agulha 1,75. O meu caseado tá pronto, foi feito com três correntes de separação e na parte do canto tem seis correntinhas. Eu vou deixar o link do caseado na descrição caso você queira ver. Para começar o barradinho, você coloca o seu pano de prato do lado avesso, tá? Isso é para a última carreira sair pelo lado direito sem precisar cortar a linha. Vou fazer aqui a minha laçada. Vou entrar aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima. E fazer um ponto baixíssimo. Trabalho seis correntes. Dois, três, quatro, cinco e seis. Laçada, um ponto alto em cima do pontinho do caseado. Essas seis correntes, três equivale a um ponto alto e três é de separação. Três correntes, ponto alto em cima do ponto do caseado. Três correntes, ponto alto em cima do pontinho do caseado. E mais uma vez, eu vou ficar com quatro quadradinhos, assim, ó. Um, dois, três, quatro. Esse quinto aqui, eu vou preencher. Toda vez que eu falar preencher, você vai colocar um ponto alto em cima, da, dentro da primeira corrente, dentro da segunda corrente e dentro da terceira corrente. Em cima do ponto do caseado, um ponto alto, assim. Agora, vamos trabalhar sete quadradinhos abertos. Três correntes, ponto alto em cima do ponto do caseado. Três correntes, ponto alto em cima do pontinho do caseado. Vou completar aqui os sete. Pronto, completei aqui os sete quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E o oitavo eu vou preencher. Então, eu pego na primeira corrente, na segunda corrente, na terceira corrente. Em cima do pontinho do caseado... Um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar de novo sete quadradinhos e preencher o oitavo. E assim, eu sigo até o final. Cheguei aqui no final, já fiz as três correntinhas últimas. E agora, eu vou pegar na terceira correntinha, contando aqui de baixo, ó. Uma, duas e três. Entra na terceira, já que eu tenho seis, e faço um ponto alto. Aqui no finalzinho, eu termino com quatro quadradinhos abertos, exatamente igual ao início, tá bom? Vamos subir seis correntes, três, quatro, cinco e seis. Três equivale a um ponto alto e três é de separação. Eu vou virar o meu trabalho, fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Três correntes, ponto alto em cima do ponto alto. Três correntes, ponto alto em cima do ponto alto. Esse quadradinho, olha só, nessa carreira, a gente vai preencher esse quadradinho e esse quadradinho. Então, vamos lá. Na primeira corrente, um ponto alto. 
Na segunda, um ponto alto. Na terceira, um ponto alto. E em cima do ponto alto, outro ponto alto. Três correntes. Ponto alto em cima do último ponto alto. E esse quadradinho aqui, eu preencho também. Na primeira corrente, na segunda e na terceira. Se você quiser pegar dentro do espaço, pode pegar também. Aqui dentro, ó, pode pegar. Mas eu acho que dentro da correntinha fica... É um trabalho mais firme, certo? Vamos fazer três correntes, ponto alto em cima do ponto alto, três correntes, ponto alto em cima do ponto alto. E aí, eu vou seguir, como eu já te expliquei, em todos os desenhos, que é esses bloquinhos de pontos altos, você vai preencher esse quadradinho e esse quadradinho, tá? Eu vou completar a carreira e já volto. Cheguei aqui no final, já fiz as três correntes últimas, agora eu pego aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima. Entra na terceira e faz um ponto alto. Trabalha seis correntes, três equivale a um ponto alto e três é de separação. Vira o trabalho, faz um ponto alto em cima do ponto alto, três correntes. Ponto alto em cima do ponto alto. Nessa carreirinha aqui, eu vou preencher esse quadradinho e esse quadradinho também, tá? Então, o que eu fizer nesse desenho, você vai fazer em todos os outros. Vamos lá. Na primeira corrente. Na segunda. Um ponto alto para cada uma das correntes e um ponto alto em cima do ponto alto. Três correntes, laçada. Aqui, na, na segunda correntinha, aqui do meio dos pontos altos, ó, nessas três correntes, eu vou pegar nessa segunda, que é exatamente o meio. Três correntes, ponto alto aqui na mesma correntinha, então, vai ficar um vizinho assim. Três correntes, e vou preencher esse próximo quadradinho, como eu já te falei. Então, ponto alto em cima do ponto alto, na corrente um ponto alto, na próxima um ponto alto, ponto alto na próxima, ponto alto em cima do ponto alto. Três correntes, vou fazendo os quadradinhos até chegar no próximo desenho, onde eu vou trabalhar do mesmo jeito, ó, exatamente assim, tá? Você vai preencher esse quadradinho, três correntes, o vizinho aqui na, na segunda corrente. Três correntinhas e preenche esse espaço também. Cheguei aqui no final... Fiz as três correntes, agora eu vou trabalhar um ponto alto aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Subo seis correntes e viro o trabalho. Ponto alto em cima do ponto alto. Nessa carreira, a gente vai preencher esse quadradinho e esse quadradinho. Então, tudo que eu fizer nesse desenho, você vai fazer nos demais. Na primeira correntinha, um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Ponto alto na próxima. E ponto alto na próxima. Uma, duas, três, quatro correntes. Laçada em cima do ponto alto, aqui do vizinho, bem aqui, eu faço um ponto alto. Dentro... Do espaço aqui de correntinhas, eu trabalho quatro pontos. Um, dois, três e quatro. Três correntes, laçada, aqui dentro, quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Laçada, ponto alto em cima do ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes. Ponto alto em cima do último ponto alto aqui do bloquinho. Preencho esse espaço. 
ponto alto na primeira corrente, ponto alto na segunda e na terceira. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Ó, vai ficar assim. Agora, eu sigo fazendo é, aqui, ó, um quadradinho vazio, e aí, já chego no próximo desenho. Ó. Aqui, eu vou preencher esse quadradinho e repetir tudo o que eu acabei de te mostrar aqui. Isso em todos os desenhos. Eu vou completar a carreira e já volto. Cheguei aqui no final, fiz as três correntes. Agora, eu vou trabalhar um ponto alto na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Vou subir três correntes, que equivale a um ponto alto, e vou virar o meu trabalho. Essas três correntinhas já é o ponto alto desse ponto aqui, porque esse quadradinho aqui, ó, eu já vou preencher. Então, nessa carreirinha, eu vou preencher esse quadrado e esse quadradinho aqui, tá? Pra fechar o desenho aqui por completo. Então, eu venho na primeira, ponto alto. Segunda, ponto alto. Terceira. Ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntes. Laçada, venho aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Ponto alto no próximo ponto. No próximo ponto, outro ponto alto. E vou trabalhando pontos altos até chegar aqui no espacinho de correntes. Ó, dentro do espacinho de correntes, eu vou trabalhar três pontos altos. Três correntes. Dentro do espaço, três pontos altos. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Próximo, ponto alto. Ponto alto no próximo. No próximo... E no próximo, uma, duas, três, quatro correntes, laçada em cima do último ponto alto, um ponto alto. Esse espacinho aqui, como eu já falei, eu vou preencher. Então, na primeira corrente, na segunda corrente, na terceira corrente. Em cima do ponto alto, primeiro, um ponto alto. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntes e começo tudo de novo, ó. Do jeito que eu fiz aqui, esses pontos altos, eu vou trabalhar aqui em cima também. Isso você faz em todos os desenhos e vai preenchendo esse espacinho aqui, ó. Eu vou completar a minha carreirinha e volto pra gente fazer a última. Chegando aqui no finalzinho, fiz as quatro correntinhas, agora eu venho aqui, ó, no ponto alto último, faço um ponto alto, e essas correntinhas aqui, eu vou trabalhar um ponto alto para cada uma das correntes em quatro correntinhas. Então, aqui a segunda, a terceira e a quarta. Ó. Se você contar aqui de baixo, você está exatamente na terceira correntinha, contando de baixo para cima, ó. Uma, duas e três. Você termina com um bloquinho de cinco pontos altos, certo? Agora, eu vou trabalhar três correntes, que equivale a um ponto alto. Vou virar o meu trabalho. Agora, eu estou do lado direito para fazer a última carreirinha, como eu falei lá no início do vídeo. Venho aqui, ó, no ponto alto, próximo. Aqui, cuidado para você não se confundir. É, nessa, nesse ponto alto, ó, esse ponto alto já tem as três correntinhas, então, você vai vir aqui, ó, e faz um ponto alto. Ponto alto no próximo ponto, ponto alto no próximo, e ponto alto no próximo. Vou fazer aqui cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro e cinco... Ponto baixo aqui, no primeiro ponto alto do desenho, ó, bem aqui. Um ponto baixo, três correntinhas, e agora, vamos trabalhar com ponto alto duplo. Fiz só duas correntes, são três, tá? Três correntinhas e 
duas laçadas na agulha. Entra aqui no espaço de três correntes, levanta a sua linha, tira a primeira laçada, tira a segunda laçada e a terceira laçada. Uma, duas e três. Entra aqui, ó, no, no pezinho do ponto alto e trabalha três pontos altos. Essas três correntinhas que eu fiz já equivale a um ponto alto. Então, três pontos altos e as três correntinhas, eu tenho quatro pontos, tá? Duas laçadas, entra aqui de novo, levanta a sua linha, tira dois, dois e fecha. Uma, duas, três correntes. Laçada, entra aqui, levanta a linha e fecha. Mais uma vez... E mais uma vez, são três pontos altos e as três correntes. Duas laçadas, entra aqui, levanta a linha, tira a primeira, tira a segunda e fecha. Uma, duas, três correntes e três pontos altos no pezinho do ponto, ó. Bem aqui onde você fechou o ponto alto duplo, você trabalha três pontos. Um, dois e três. Aqui eu já tenho três pontos altos duplos, eu vou trabalhar mais um. E o bloquinho de três pontos. Duas laçadas, entra aqui e faz o seu último ponto alto, ponto alto duplo. Então, eu tenho aqui, ó, cinco pontos altos duplos, um, dois, três, quatro e cinco. E apenas quatro bloquinhos de pontos altos, por quê? No último ponto, que é o quinto, você não trabalha o bloquinho de três pontos, tá? Daqui, eu faço três correntinhas, venho aqui em cima desse último ponto alto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes, vem aqui... No, nesse bloquinho de pontos e repete um ponto alto em cima de cada ponto. Agora, cinco correntes, uma, duas, três, quatro e cinco, vem aqui nesse ponto alto, no, no primeiro ponto alto aqui do, do desenho e faz um ponto baixo. Três correntes e duas laçadas. Entra aqui no espacinho de correntes e trabalha o primeiro ponto alto duplo, as três correntinhas e três pontos altos, ponto alto normal. Aqui no pezinho do ponto, exatamente como eu te mostrei aqui no primeiro desenho. Então, você vai completar os seus cinco pontos altos duplos. Lembrando que no quinto você não trabalha o bloquinho de três pontos... Exatamente assim, ó. Vai ficar desse jeito. Dá uma arrumadinha aqui nos pontos, ó. Fica assim. Se você tiver um ponto muito apertado, então, o seu trabalho, ele não vai baixar. Você coloca na mesa e ele tá tipo assim, ó. Principalmente essa parte aqui, ele vai ficar tipo levantadinho assim, é porque o ponto é apertado. Aí, você vai aumentar essas correntinhas, ao invés de cinco e cinco, você pode fazer seis e seis, ou até sete, tá bom? E se você achou que o seu tá aquele babado, assim, bem encolhido, não tá mostrando muito o desenho, é porque o ponto, ele é folgado. Aí, você pode diminuir essas correntinhas aqui... Ou até mesmo um ponto alto duplo daqui. Se você diminuir um ponto alto duplo, você também diminui um bloquinho aqui de pontos altos, tá? Aí, fica só os quatro pontos altos duplos e os três bloquinhos de pontos altos, entendeu? Eu vou completar aqui a minha carreira e chegando aqui no finalzinho, eu volto só pra gente finalizar mesmo. Pronto, cheguei aqui no finalzinho, trabalhei quatro pontos altos e o último é em cima das três correntinhas. A terceira aqui da parte de cima, ó. Porque se as três correntinhas equivalem a um ponto alto, então, você tem que fazer o ponto alto sobre elas, tá bom? E aí, você vai ficar com os seus cinco pontos altos, uma correntinha para prender, pode cortar a sua linha... Fazer o arremate e aí tá prontíssimo o seu barradinho, tá bom? Ó. 
Vai ficar assim. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.